ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்கள் இடத்துல தண்ணை பானி சென்னைக்கு சண்டே கிவெண்டே செஷன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் கார்த்திகை தீபம் பட்டாசு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு இப்படி ராக்கெட் விட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா மழை மேகமெல்லாம் கலைஞ்சு போயிடும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து முதல் கேள்வியிலேருந்து அப்படி போவோம் யா ஃபஸ்ட்டு யூசர் அப்படிங்கிறவங்க நோ ஐடியா அவங்க பேர் தெரில மன்னிக்கவும் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கூட வேலை செய்யுமா காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது சூரிய உதயத்தினுடைய அடிப்படையில் வச்சு கணிக்கக்கூடியது தானே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொங்கல் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே ஜனவரி பதினாலு பதினஞ்சு வருது அதே நேரத்தில் ஐரோப்பா கண்டத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே குளிர்காலம் அப்படிங்கிறது இருக்குது சூரியனை பார்க்க கூட முடியாது ஸோ இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு விஷயங்க ஒன்று வந்து தனிப்பட்ட ஜாதகம் எழுதுவது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் இன்னொன்று பண்டிகை காலங்களில் குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் கேட்குறதுக்கு உண்டான விஷயத்த சொல்கிறேன் இப்போது பிறப்பு ஜாதகம் தனிப்பட்ட ஜாதகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாருங்களேன் இந்த தனிப்பட்ட ஜாதகம் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம எந்த ஊரில் பிறந்தாலும் சரி அதனால தான் என்றைக்குமே ஜாதகம் வந்து நம்ம பார்க்கணும் இல்லை கணிக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது என்ன கேட்பாங்கன்னா பிறந்த தேதி சரியான பிறந்த நேரம் பிறந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த பிறந்த ஊரை பொறுத்து நம்மளுடைய அச்சரேகை தீர்க்கரேகை அப்படிங்கிறது மாறுபடும் அதாவது லாஞ்சிடியூட் லாட்டிடியூட் அப்படிங்கிறது மாறுபடும் கூடவே சூரிய உதயம் அப்படிங்கிறதும் மாறுபடும் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் பிறந்த குழந்தைக்கும் டெல்லியில் பிறந்த குழந்தைக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சூரிய உதயத்திலிருந்து அச்சரேகை தீர்க்கரேகை லாஞ்சிடியூட் லாட்டிடியூட்லேருந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதே போல் அமெரிக்கா ஆகட்டும் யூரோப் ஆகட்டும் சிங்கப்பூர் ஜப்பான் மலேசியா இங்கே வேணால் எடுத்துக்கங்க அந்தந்த இடத்துக்கு உண்டான லாஞ்சிடியூட் லாட்டிடியூட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்தந்த இடத்துக்கு உண்டான சூரிய உதயம் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதனால தான் பிறந்த நாள் பிறந்த நேரம் பிறந்த ஊர் கேட்கப்படுகிறது ஸோ அந்த ஊரில் சூரிய உதயம் என்ன அந்த ஊர்னுடைய அச்சரேகை தீர்க்கரேகை என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு கணித அடிப்படையிலாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அட்டவணை அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷனுக்காக கொடு எழுதப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் சரி இதே பண்டிகைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மாத அடிப்படையிலாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ ஒரு மாதத்துலேருந்து அடுத்த மாதத்திற்கு எப்படி கணக்குப்படுறது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ராசி அதாவது ஒரு நட்சத்திர மண்டலத்திலேருந்து இன்னொரு நட்சத்திர மண்டலத்துக்கு சூரியன் நகர்வை வச்சு கணிக்கக்கூடியது அந்த மாதத்தினுடைய அந்த நகர்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த நகர்வு நகரும் பொழுது இந்த சூரியன் வடி நகர்ந்துகிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் அதில் வச்சு நம்ம வந்து இந்த பண்டிகை காலங்கள் அப்படிங்கிறது குறிக்கப்படுது இப்போது தை ஒன்று அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்கே பொங்கலுங்க அதில் எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ஆனால் தை ஒன்று இங்கே தை ஒன்று அப்படின்னு சொன்னால் இதே தை ஒன்று வெளிநாட்டிலையும் இருக்குமா அதே நாளில் இருக்குமா அப்படின் ஜனவரி பதினாலு நமக்கு தை ஒன்று அப்படிங்கிறது வரும் இதே ஜனவரி பதினாலு வெளிநாட்டிலையும் தை ஒன்று வருமானா வராது அப்போ நீங்கள் சரியாக பொங்கல் கொண்டாடணும்னா எப்போ தை ஒன்று வருதோ அப்போ தான் நீங்கள் பொங்கல் கொண்டாட முடியும் பாசிபிளா இங்கேக்கும் அவங்களுக்கும் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடும் இல்லை அதனால் இன்றைக்கி என்ன எல்லாருக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஜனவரி பதினாலு பதினஞ்சையே எடுத்துக்கிறாங்க பட் லாஜிக்கலாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி கொண்டாட முடியாது அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் வேறு வழி இல்லை நம்ம இந்த ஊர் இந்த ஊரில் தான் பிறந்தோம் இந்த ஊருக்கு உண்டான வழக்கத்தின் பேரில் தான் நம்ம வந்து வாழணும் பிழைப்புக்காக இன்னொரு இடத்துக்கு போயிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறது ஒன்றா நமக்கு அங்கே எப்போ தை ஒன்று வருதோ அப்போ தான் கொண்டாடணும் அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே குண்டு செட்டியோடு குதிரை ஓட்ட வேண்டியதா அது அதே ஜனவரி பதினாலு பதினஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடிட்டு போக வேண்டியதா வேறு என்ன பண்ணுறதுங்க சூரியன் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சால் தெரியணுங்க தெரியலாட்டி என்ன சூரிய உதயங்கிறது ஒரு நாள் இருக்கும் இல்லையா குளிர்காலமாக இருந்தால் என்ன இல்லாட்டி என்ன வெயில் வெய்ய சூரியன் உதிக்கிறது உதிக்கிறது தானே வேணுங்கிறீங்க அதை வச்சு கணிச்சுக்கலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இன்றைக்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் இருந்துருச்சுங்க போ நிறைய இன்டர்நெட்டில் இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் சரியான துல்லியமான பலன்களை கொடுப்பதில்லை ஒரு சில பெய்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தராங்க பட் எஸ் வராது ஒரு நல்ல ஒரு அஸ்ட்ராலஜர்கிட்ட கன்சல் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து சரியான தனிப்பட்ட ஆளுக்கு ஆனாலும் சரி இல்லை பண்டிகைகளுக்கு ஆனாலும் சரி நல்ல நேரம் குறித்து கொடுப்பது அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சரியாக அவங்க வந்து குறித்து தருவாங்க ஓகே டைம் பாஸ் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு ஆன்மா வந்து அடுத்த அடுத்த ஒரே அதே ஃபேமிலியிலேயே அடுத்து இறந்தது பிறகு திருப்பியும் பிறப்பார்களா அப்படின்ட்டு ஸோ ஹையர் சோல்ஸ் வந்து அதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதத்துலேருந்து மேக்ஸிமம் தொண்ணூற்ற
பாசபிரியமும் அந்த அட்டாச்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு காரணம் இன்னொன்று நமக்குன்னு ஒரு பர்சனல் அது அது மகிழ்ச்சியோ துக்கமோ இல்லை கட்டு வெஞ்சன்ஸ் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதற்காக நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் வரலாம் ரைட் ஓகே கீத் மோஹ் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா சூசைடினுடைய சைக்காலஜி என்ன அப்படிங்கிறாங்க மனிதர்களை வந் மனிதர்களை வந்து அது செய்வதிலிருந்து தடுப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலங்காலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது எங்கே போய் தடுக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை ராஜா ஸோ என்ன சு சைக்காலஜி என்னங்க எதையும் அவர்களால் எதிர்கொள்ள முடிகிறதில்ல அப்படிங்கிறத அதில் இருக்கக்கூடிய துன்பத்தை வந்து எதிர்கொள்ள முடிகிறதில்ல இல்லை அவங்க ஏதாவது ஒரு தவறு செஞ்சுருப்பாங்க யாராவது ஏதோ ஒன்று மிரட்டினாங்களோ இல்லை அவங்களுக்கே குற்ற உணர்வு கூ கூத்துச்சின்னு வச்சுங்களேன் இல்லை வெளியாக இருக்காது தெரிஞ்சதுன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சி எந்த ஒரையும் தப்பை ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஸோ அசிங்கம் அவமானம் இந்த மாதிரி நிறைய உணர்வுகளினுடைய அந்த மிக்ஸ்டு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்க முடியல எதிர்கொள்ள முடியல அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே பாசிபிலிட்டி தற்கொலை அப்படிங்கிறது தான் விச் இஸ் முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பிகாஸ் இந்த ஒரு அவமானமோ துக்கமோ துன்பமோ ரொம்ப குறுகிய காலம் மட்டுமே இருக்கக்கூடியது மக்கள் கொஞ்ச நேரம் நம்மளை பற்றி பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்களுக்கு அவங்க அவங்க பொழப்பு இருக்குது அவங்க பார்த்து அது பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க எப்போ பார்த்தாலும் நம்மளை பார்த்து பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் மாட்டாங்க தப்பு எல்லோரும் தான் செய்கிறாங்க நம்ம மாட்டினா அவங்க மாட்டில் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ நம்ம அதை திருத்தி வாழ்வதற்கு உண்டான முயற்சி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கணும் அப்போ செஞ்ச தப்புக்கு உண்டான தண்டனையோ அவமானமோ துக்கமோ வருத்தமோ குற்ற உணர்ச்சியோ அது நமக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு பாடம் அதுதான் தண்டனை அதை ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த பிரச்சனையும் வராது அது வாழாமல் தவறான ஒரு முடிவு தான் சூசைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய மிக மிக தவறான ஒரு விஷயம் யார் ஒருவர் இதை புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் மறுபடியும் தவறும் செய்ய மாட்டாங்க செஞ்ச தவறுக்கு உண்டான அந்த ஒரு அனுபவத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு தங்களுடைய வாழ்க்கையில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தையும் அடைவார்கள் இது இதை இதை புரிய வைக்கணுங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சூசைடை வந்து எப்படி தடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க இந்த லாஜிக்கை புரிய வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் போதும் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட அரவணைப்பாக இருக்கணும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நொய் நொயின்னு அந்த கொலவி கொட்டுற மாதிரி குத்தி 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 காட்டிகிட்டே இருக்கக்கூடாது ஸோ கொஞ்சம் கூட அரவணைப்போடு இருக்கணும் அண்டு அதே போல் ரொம்ப அரவணைக்கிறேன் அப்படிங்கிற பேரில் ஏதோ அவங்க செஞ்சதெல்லாம் சரிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியில் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிடக்கூடாது தெரியணும் நீ இந்த இந்த தவறாக இருக்குது அப்படிங்கிறதும் ஸோ அந்த கொலை கொட்டுற மாதிரியும் இருக்கணும் ஆனால் அந்த கொலவி கொட்டலை பார்த்திங்கன்னா அந்த புழு வந்து கொலவியாக மாறும் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும் நல்ல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும் அது போல் இருக்கணும் சும்மா அந்த பாம்பு போட்டுன்னு ஒன்று போட்டுச்சுன்னா செத்து போயிடுவோம் அப்படி போட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேலன்ஸ் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம தான் புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் ரைட் அடுத்து இன்னொருத்தங்க யூஸர் அப்படிங்கிறவங்க பேர் தெரில ஸோ பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் பற்றி தெரியுமா அது உண்மையா அப்படின்ட்டு படிச்சுக்கிட்டு இது இல்லைங்க இங்கே குருமார்கள் ஒருத்தர் இருக்கார் ஓவராக பேசுகிறார் சொல்லித்தர மாட்டேங்கிறாங்க பட் ஸோ அதனால் போய் படிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கிடைக்கல அது என்னென்னா நம்மளுடைய பஞ்சபூதம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பஞ்சபூத தத்துவத்தின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்ட தான் பஞ்சபட்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு நாளில் ஒவ்வொரு பூதத்தினுடைய அந்த சக்தி அதனுடைய வீரியம் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் மாறி 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 நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதனுடைய அடிப்படையில் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய தத்துவத்தினுடைய கலப்பும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போது இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய மாறுதலும் அந்த உயிருக்கு ஒரு சில மாறுதல்கள் இருக்கும் இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகணும் மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய அந்த பூஸ்டப் பயங்கர அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இல்லை லோவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் அந்த அந்த நெகட்டிவான எஃபெக்ட்ஸ் வரும் ஸோ இதுதான் அதில் வந்து அரசு இல்லை ஊன் பட்சி அரசு பட்சி ஊன் பட்சி அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க துயில் அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா சொல்லுவாங்கன்னு பாருங்களேன் ஸோ நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போய்க்கல ஆனால் அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் உங்களுக்கு சாதகமே இல்லாத ஒரு விஷயத்த கூட ஒரு வேர் எடுத்துகிட்டு வா ஒரு செடி எடுத்துகிட்டு வா இல்லை இந்த மாதிரி பொருட்களை கையில் வச்சுக்கோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை கூட வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி அந்த அமைப்புகளை நம்ம வந்து கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணி கொடுக்கும்போது நடக்கவே நடக்காதுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு செய்தி நிகழ்வை கூட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளால் சாதித்து காட்ட முடியும் ஸோ மஞ்சள் வச்சு ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு பவர்ஃபுல்
ஃபாரின்லலாம் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஸோ நம்ம ஜோனி ஆஃப் சோல்ஜிலே பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேர் அட்வான்ஸ்டு சோல்ஜுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முதிர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆண்மக்கள் எல்லாருமே ஃபாரின்லேயே இருக்காங்களே எல்லாருமே சைவமாக சாப்பிட்ருக்காங்க ஒன்றும் கிடையாது அவங்க பார்ட்டி பண்ணுவாங்க ட்ரிங்க்ஸ் குடிப்பாங்க அவங்க அசைவமும் சாப்பிட்டது உண்டு ஸோ அசைவம் அப்படிங்கிறது ஒரு உணவு பழக்கம் மனிதர்கள் காலங்காலமாக அவர்கள் எப்படி ஒரு உணவு செடி கிழங்கு வகைகள் பழ வகைகள் உண்டார்களோ அதுபோல் அசைவத்தையும் மாமிசத்தையும் ஒரு உணவு பழக்கமாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் சரியாக தவறாங்கிறது விட்டுருவோம் இது ஒரு உணவு பழக்கம் இப்போ இந்த சரி தவறுங்கிறது எங்கே பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இந்த யோக முறை பயிற்சி பண்ணும் பொழுது வயிறு அப்படிங்கிற வயிற்றில் சாப்பாடு வந்து இருக்கக்கூடாது ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதமாக அந்த வயிறு வந்து காலியாக இருக்கணும் இதுதான் முக்கியம் இந்த எளிமையான சைவ உணவு அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கும் பொழுது அதனுடைய அந்த ஜீரணம் ஆகி முடிஞ்சு அந்த வயிறு வந்து சீக்கிரம் காலியாயிரும் ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்மளுடைய இயற்கையாக சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவு வந்து சீக்கிரம் செரிமானமாயிரும் இதுதான் மேட்ரு அசைவ உணவு செரிமானமாவதற்கு கால அவகாசம் அப்படிங்கிறது அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இவ்வளோதாங்க வே வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போது அந்த அசைவம் உண்டு விட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு தியான பயிற்சி அப்படிங்கிறதுல ஈடுபடுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த உடலில் நடக்கக்கூடிய மாறுதல்களும் மன ஒருமை ஒரு 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 நிலை பட்டு நிற்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் காலதாமதமாகும் இந்த சைவ உணவு சாப்பிடக்கூடியவர்கள் ஒரு பத்து நாளில் ஒரு நல்ல நிலை அவர்களுக்கு மாற்றம் தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் ஆகும் அப்படி தான் பட் நடக்கும் ஆனால் இந்த இந்த ஒரு டிரான்ஸ்மேஷன் அப்படிங்கிறது அப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த அசைவம் சாப்பிட்டே இருக்கும்போது அந்த வயிறு வயிறு எப்பவுமே வேலை பிஸியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே சைவம் சாப்பிடக்கூடியவர்களுக்கு அந்த வயிறு பிஸி வந்து இருக்காது சீக்கிரம் அது வேலையை முடிச்சுட்டு அது கப்புன்னு இருந்துக்கும் இவ்வளவு தாங்க இதற்கும் ஆன்மூலகத்துக்கெல்லாம் ஒன்றும் சம்மந்தமாக அவங்க இந்த கேரக்டர் அந்த இந்த பேச்சுக்குள்ளே அவங்க வரவே மாட்டாங்க பூமியில் அவங்க அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை தானே சாப்பிட முடியும் இவ்வளோ தான் மற்றபடி வேறு இது சரி தவறு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு உயிரை கொல்லும் பொழுது எப்படி கொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நியதியெல்லாம் இருக்குது ஒரு உயிரை கொன்னதுக்கப்புறம் சும்மா ரேண்டமாக எல்லாம் வந்து அதை அப்படியே கொண்டு தூக்கிட்டு வந்து இது கொட்டூரமாக கொண்டோம் அப்படியெல்லாம் இல்லை அந்த உயிரை வந்து எங்கே அதை வந்து அடித்தா அதுக்கு வந்து வழி இல்லாமல் உயிர் போகும் சீக்கிரம் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நுணுக்கங்கள்லாம் வந்து வேட்டைக்காரர்கள் ரொம்ப இதாக கவனமாக வச்சு பார்த்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த உயிரை கொன்னதுக்கப்புறம் அதை சாமி கும்பிட்டு அதனுடைய மனசாந்திக்காக வேண்டி இதை நான் உணவுக்காக தான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து இறைவனுக்கு ஒரு பங்கு வச்சு மித்தத்தை தான் அவங்க கொண்டு வராங்க இந்த மாதிரி ஒரு 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 கல்ச்சர் ஒரு நடை அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மாமிசம் உண்டவர்கள்கிட்ட இருந்தது வேடுவர்கள்கிட்ட இந்த பழக்கம் அப்படிங்கிறது இருந்தது இன்றைக்கி நீங்கள் போய் கோழிக்கடையில் வந்து கோழிக்கு அழுத்தத்தை அறுத்து இந்த சுடுதண்ணிக்குள்ளே போடுற பஞ்சாயத்தெல்லாம் இல்லை அங்கே அதுதான் பஞ்சாயத்து அதுதான் பிரச்சனை அப்படி நீங்கள் உண்ணக்கூடிய உணவு வந்து எப்படி உங்களுடைய உடம்பில் நெகட்டிவாக வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஆடு இருக்கிறாங்க கோழி இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் எப்படி நெகட்டிவாக வேலை செய்யும்னா எந்த ஒரு உயிர் அது மாமிசம்னு இல்லை எதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு புல்லில் நீங்கள் நடக்கும்போது ஒரு மாதிரி வாசம் வருது தெரியுங்களா அதெல்லாம் என்ன அப்பா எவ்வளோ இந்த புல்லில் நடக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மனம் வருதியா அப்படின்னு அதன் மனமெல்லாம் கிடையாது இங்கே ஒருத்தன் எதிரி வந்துட்டான் இவனை இவனை வந்து இவன் உங்கள் இவன் உங்கள்கிட்ட நம்ம சிக்கி சாக போகிறோம் அதனால் இது காப்போசிட்டாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த பொருட்களுக்கு அது கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சிக்னல்ஸ் தான் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா அதிலிருந்து ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது நெகட்டிவான ஒரு என்சைம் ஒரு 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 கெமிக்கல் வந்து செக்ரீட் ஆகும் அப்போது அதை அதை புசிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மிருகம் அப்படிங்கிறது இதனால் மாண்டுவிட வேண்டும் அப்படிங்கிறது இது இயற்கையாக எல்லாத்துலேயும் உண்டு இது வெஜிடேரியன்லேயும் உண்டு இது நான் வெஜிடேரியன்லேயும் உண்டு அப்போது நீங்கள் வந்து அதனால தான் சொல்லுவாங்க அந்த செடியில் போய் எதையும் வெட்டுக்குன்னு பிடுங்காது அப்படிமா அந்த நெகட்டிவிட்டி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த செடியே கிட்டு போயிடும் அந்த மாமிசத்தை வந்து இப்படி கொடூரமாக கொள்ளும் பொழுது அதனுடைய தன்மை அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் அந்த நெகட்டிவிட்டி அந்த என்ஜைம் ஃபுல்லாக செக்ரீட் ஆகும் அந்த அந்த மாமிசத்தில் பூரா கழிவு கலந்து போயிடும் இதுதான் வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்து சேர்க்குது இது வந்து நான் வெஜிடேரியனில் மட்டும் கிடையாது வெஜிடேரியன் ஃபுட்டுக்கும் இது வந்து தகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எதை சாப்பிட்றீங்கிறது முக்கியம் இல்லை எப்படி சாப்பிட்றீங்க எவ்வளவு சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ அதனால் கவலை கொள்ளாமல் உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை சாப்பிடுங்க இந்த ஆன்மூலகத்தில் நல்ல ஒரு மேல்நிலை போகணும் உயர்நிலை போகணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுடைய மனப்பக்குவம் அப்படிங்கிறது தான்
ஸோ இந் இந்த இந்த புரிதல் இந்த பேலன்ஸ் வந்து தெரியாததுனால தான் எல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஒன்று சரி ஒன்று தப்புன்னு பேசக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வந்துக்கிட்டு இருக்கு ரைட் ஓகே எஸ் எஸ் வெற்றி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா வீட்டில் யாகம் செய்வதனால் உண்மையில் பலன் உண்டா செய்பவரை பொறுத்தது ஸோ ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவர் என்ன சொல்கிறாரே நம்மளுக்கு புரிய போகிறதில்ல ஸோ நம்ம எனக்கோ கூப்பிட்டு அவர் என்னமோ சொல்லிட்டு போனாருனாலும் ஆஃபீஸில் நம்மளுக்கு ஒன்றும் புரிய போகிறதில்ல செய்யக்கூடியவர் நேர்மையாகவும் சரியான அந்த பொருட்களையும் போட்டு செய்யும் பொழுது அதற்குண்டான பலன் அப்படிங்கிறது உண்டு ஸோ அந்த தேவதைகளை வந்து ஆவாகனம் பண்ணி அங்கே இருத்தி சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எதிர்த்த அந்த பூஜை பண்ணுறாரு பாருங்க அவருக்கு தெம்பும் திராணி இருந்ததுன்னா யாகம் நல்லபடியாக வேலை செய்யும் அப்படி இல்லைன்னா அவ்வளோதான் காசுக்கு பிடிச்சிக்கார் முந்தாது அடுத்த கேள்வி அவரே கேட்குறார் குலதெய்வ வழிபாட்டை பங்காளி உறவுகளுடன் செய்ய வேண்டும் என்ன சிலர் சொல்கிறார்கள் நாம் தனித்து சென்று வழிபட்டால் குலதெய்வம் பலன் அளிக்காதா அளிக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அட்லீஸ்ட் நீங்களாவது போகிறீங்களே என்ன பங்காளிமார்களோடு சேர்ந்து போகும்போது நம்ம குடும்பம் நம்ம ரத்தம் ஒரு குலதெய்வம் ஒரு கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க அப்போது ஒரு குலதெய்வத்தை பார்க்குறக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போகிறோம் அத்தனை இப்போ பங்காளிமார்கள்லாம் சேர்ந்து போகும்போது நம்மளுக்கு உறவு மேம்படும் இல்லை அதுக்காக சொல்லப்பட்டது தான் அப்போ நம்ம நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏதாவது ஒன்று நல்லதோ கேட்டதோ எதுனால் அப்புறம் பங்காளி தான் நம்ம கூப்பிட போகிறோம் இப்போ அவங்களோட நம்ம ஒரு ஒரு ஒட்டுறவு வேணும்ல அப்போ அந்த குலதெய்வத்தை பார்க்க போகும்போது எல்லோரும் அங்கே தான் போக போகிறோம் எல்லோரும் ஒட்டுக்க போனால் செலவு மிச்சம் ஒட்டுக்காக போய் கூடி இருந்து எல்லாம் சந்தோஷமாக இருந்து பொங்கல் பொங்கல் வச்சு சாப்பிட்டு சாமிக்கும் படைச்சு நம்மளும் நிம்மதியாக சாப்பிட்டு வந்தால் ஒரு நாள் நல்லபடியாக நடக்கும் நாளைக்கு ஏதாவது ஒன்று பேசிக்குவாங்க வீட்டில் வந்து பையன் இருந்தால் பிள்ளை சொல்லுவாங்க பிள்ளை இருந்தால் பையனை சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தான் அப்போ உறவுகள் மேம்படவும் அந்த குடும்பம் இன்னும் விரிவடையவும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது வழக்காக கொடுக்கப்பட்டது தான் மித்தபடி அதுக்காக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் அது தவிர்த்து தனியாக போனால் கூட பலன் கொடுக்காதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கொடுக்கும் கே எஸ் சொக்கலிங்கம் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா பூமியில் இவ்வளவு உயிர்கள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன ஆனால் பூமியில் ஒரு உயிர் கூட வராத போது இந்த உயிரினங்கள் எங்கே இருந்தன கடவுள் கடவுளின் படைப்பா விளக்கி கூறும் உயிர்கள் எங்கே இருந்தனங்கிறதெல்லாம் கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் இருந்தது இப்போது ஒரு சட்டை போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெரிய சைஸ் சட்டை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் போட முடியாது சட்டை சின்னதாகிடுச்சுனாலும் நம்மளால் போட முடியாது ஆக்சுவலாக சட்டை சின்னதாகிறதுல நம்ம தான் பெருசாகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு நேரத்துலையும் போட முடியாது அது அது போடுறதுக்குன்னு உண்டான அந்த சரியான உடல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும் பொழுது அதை நம்மளால் போட முடியுது அதுபோல் இந்த பூமி அப்படிங்கிறது நெருப்பு பந்து போல் இருந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி அங்கே உயிர்கள் அப்படிங்கிறது வளர்வதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படி தான் சயின்ஸ் சொல்லுது ஸோ அப்படி வளர்ந்து வர வர ஒரு ஒரு ஆட்மாஸ்பியர் உருவாகுது நீர் உருவாகுது இது எல்லாமே வந்து இது வாழ்வாதாரம் உருவாவதற்குண்டான ஒரு இடமாக வரும் பொழுது இந்த இடத்துல முதல் உயிர் அப்படிங்கிறது தோன்றுது எப்போ தோன்றுச்சு ஏன் தோன்றுச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அது யாருக்குமே தெரியாது ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த நான் என்ற ஒரு அகங்காரத்தினாலையும் அது என்னன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆசைனாலும் தோன்றுச்சு இது இது வந்து காமனான பேசிஸ் ஒரு உயிர் உருவாவதற்குண்டான காமனான லாஜிக் ஆனால் அந்த முதல் அசைவு ஏன் ஏற்பட்டுச்சுங்கிறது நமக்கு தெரியாது இவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி யாரோ இருந்துட்டு அவர் நம்மளெல்லாம் படைக்கல இது தானா நடக்கக்கூடிய அந்த விஷயம் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த தானா ஏன் நடக்குதுன்னு தெரியாது ஆனால் ஒரு ஆசையினாலையும் அந்த அகங்காரத்தினாலையும் எனக்கு அது வேணும் நான் அது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேறுபாடுனுடைய தன்மையினால தான் பிறக்குதுங்கிற அளவுக்கு நம்மளால் சொல்ல முடியும் அந்த வேறுபாடுங்கிற தன்மை உருவாகுவது எதனாலுனா அந் அந்த ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எதை பார்த்து அது இது ஆசைப்பட்டது ஏன் வந்து எல்லாமே தெரிந்த ஒரு நிலையில் இருந்தாலும் கூட ஏன் அந்த முதல் ஒசைவு நோய் ஸோ அது தெரியாது இப்படி தான் அங்கே உயிர் அப்படிங்கிறது வரும் அப்போ ஒன்று வந்து இன்னொன்று அடுத்து 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 அசைவுகள் அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து நடக்க 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 இந்த மாதிரி உயிர்கள் அப்படிங்கிறது அதிகமாக உருவாச்சு கடவுள்கிற கான்செப்ட் வந்து நம்ம இன்றைக்கி சாமிங்கிற மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் மேலே வச்சுட்டு நீ தான் என்னை படைச்ச நீ தான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பழியும் தூக்கி அவங்க மேலெலாம் போட முடியாது அப்படியெல்லாம் அங்கே யாரும் இல்லை நம்ம இங்கே வந்ததுக்கு நம்மளே தான் காரணம் நம்ம திருப்பி வராமல் மேலே நிம்மதியாக போய் ஒரே அடியை மேலே போகிறதுக்கும் நம்ம தான் காரணம் ஸோ இந்த சைக்கிள் எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது யார் மேலேயும் பழி போட முடியாது சங்கீதம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தாங்கள் பின்பற்றக்கூடிய யோகம் அல்லது தியான மு வழிமுறை எது அப்படின்ட்டு சும்மா உட்காந்துருமே அவ்வளோதாங்க எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் சும்மா உட்காந்துருமே எந்த எண்ணமே அப்படின்னு பின் பாயிண்ட் எந்த எண்ணமே இல்லாமல் என்னால் இருக்க முட
அந்த நேரங்கள் எல்லாமே என்ன மற்ற நிலையில் இருப்பதற்கு உண்டான பயிற்சியை எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் தியானங்கிறது என்ன போய் ஒரு இடத்துல உட்காரும் பொழுது நான் இந்த என்ன மற்ற நிலையில் தானே இருக்கிறதுக்கு இருக்கும் அப்போ முடிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அதே தானே பண்ணணும் எல்லா நூட்களும் அதை தானே சொல்லுது ஸோ நீங்கள் வந்து கண் விழித்து இருந்தாலும் எந்த செயல் செய்திருந்தாலும் என்ன மற்ற நிலையில் இருக்கணும் எந்த ஒரு செயல் மீதும் பற்று இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் தியானத்தினுடைய ஒரே இது இதுக்கு பேர் தான் சமாதி நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அந்த விழிப்பு நிலையில் நான் அதற்கிறதுக்கு உண்டான அந்த பயிற்சி அப்படிங்கிறத நானே எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அதற்கு உண்டான பலன் உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் உண்டு தான் நினைக்கிறேன் என்கிட்ட நிறைய மாறுதல்கள் அப்படிங்கிறத என்னால் பார்க்கவும் உணரவும் முடியுது ஸோ இது அப்படியே தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு சில நாட்களில் எனக்கு நல்ல ஒரு உந்துதல் இருக்கும் இல்லை இன்றைக்கி இன்றைக்கி கொஞ்சம் நேரம் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் பாட்டுக்கு காலையில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு விழிப்பு வரும் நான் பாட்டுக்கு போகும் மூஞ்சி கழுவுவேன் பெசாம் வந்து உட்காந்து அது காலையில் மூன்றரை மூணாக இருக்கலாம் மூன்றரையாக இருக்கலாம் நாலாக இருக்கலாம் நாலரையாக இருக்கலாம் ஸோ அது ஒரு தானாக ஒரு உந்துதல் வரும் நான் பெசாம் உட்காந்துக்கேன் அதை அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா நாள் முழுக்க தினமும் நாள் முழுக்க நம்ம வந்து அப்படியே முடிஞ்ச அளவுக்கு மனசை அமைதியான ஒரு மனநிலையில் வச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் என்ன மற்ற ஒரு நிலையில் இருப்பதற்கு உண்டான வழிமுறைகளை நான் பின்பற்றிகிட்டே இருப்பேன் இதுதான் என்னுடைய முறை ஓகே சுமத்தி அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிலர் நெற்றிக்கண் திறக்க ப்ராக்டிஸ் தராங்களே அது ரியல் ஆர் ஃபேக் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன்னா நேற்று தானே வீடியோ போட்டேன் சிதர்கள் பூமிக்கு வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுலேயே தான் இந்த நீங்கள் கமெண்ட் கேட்டுருந்துருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ரியல் ஆர் ஃபேக்கா சொல்லுங்களேன் கோகுல்தாஸ் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவதாரம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்த லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஆன்மா இரண்டாக பிறவி எடுக்கிறதா ஸோ விஷ்ணு வந்து ராமராகவோ கிருஷ்ணராகவோ பிறந்திருக்கார்ல ஸோ அந்த மாதிரியான எஸ் எஸ் அதே மாதிரி பிரபாகரன் பி கே அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தியானம் செய்யும் பொழுது நெற்றிக்கண் மட்டும் தலை உச்சி மற்றும் நினைக்கிறேன் தலை உச்சியில் லேசாக பிக்கிது குரு குரு அப்படிங்கிற போகிற ஒரு உணர்வு இருக்குது அதே போல் நான் தியானம் செய்யாமல் மற்ற வேலைகள் பார்க்கும் பொழுதும் அதே உணர்வு ஏற்படுகிறது இது எதனால்னா ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுங்கிறது இது தாங்க ஸோ அந்த நம்ம ஒரு அமைதியான ஒரு மனநிலையில் போகும்பொழுது நம்ம பாடி ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை வந்து உடம்பு அப்சர்வ் பண்ணும்பொழுது சின்ன சின்ன நடக்கக்கூடிய மாறுதல்கள் எல்லாமே வந்து இந்த தலைக்குள்ளே தான் நடக்கும் அதிகமாக ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த உடம்பு அப்படியே ஆடும் ஒரு மாதிரி அப்படி இது பண்ணும் புரு புருநாகும் இந்த இந்த முதுகு தண்ணிலேருந்து அப்படி புரு புரு நாகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நடக்கும் நம்மளுடைய சக்கரங்கள் வேலை செய்யும் பொழுது அது எல்லாமே நடக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை தொடர்ந்து நீங்கள் பயிற்சி பண்ண பண்ண அது சரியாக போயிடும் ஒரு சில நேரங்கள்லாம் நம்ம பாட்டுக்கு இப்படி வேலை செஞ்சுட்டே இருப்போம் அப்படி மை மைண்ட் வேலை நடந்துகிட்ருக்கோம் அந்த மைண்ட் வந்து அப்படி அமைதியாக இருக்கும் அப்போ அதெல்லாமே திருப்பி அந்த தியான நிலையில் இருக்கிற மாதிரி ஆக் குறு குறுன் ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இட் இஸ் வெரி நார்மலுங்க அது தொடர்ந்து அந்த பயிற்சி எடுக்க 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 அந்த அவயங்கள் வந்து அதற்கு உண்டான ஒரு சராசரியான ஒரு நிலை அப்படிங்கிறதுக்கு அது வந்துடும் எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் கிடையாது குரு தெரியலையே பேர் குரு கதக்ஷம் ஓகே அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கர்மா வர்சஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதாவது கர்மாவை தாண்டி லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வேலை செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அடுத்தது என்னென்னா ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த கேள்வியாக எல்லாம் நம்ம விருப்பப்படி நடந்தால் என்லைட்மெண்ட் எப்போ நடக்கும் இதுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லிவிட்டு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ அதுதான் கரெக்ட் உங்கள் ஃபாலோவர் எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் கன்க்ளூஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ நம்மளுடைய கர்மம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் கர்மம்னா செயல் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை செயல் செய்கிறீங்க செயல் மேலே உங்களுக்கு ஈடுபாடு அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அந்த ஈடுபாடு உங்களுடைய மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிட போகுது இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டேஷன்லாம் என்ன இது ஒரு தேவை நோக்கில் வரக்கூடியது தானே எனக்கு அது வேணும் அப்படின்னு அது ஒரு செயல் தானே உடலால் செஞ்சால் தான் செய்யலாம் உடல் அசைவதற்கே மனம் தானே வேலை செய்யுது ஸோ மனதால் அசைவு அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான அசைவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ கர்மமே எதனால் நடக்குது மனதனுடைய அசைவுனால தான் நடக்குது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டேஷனில் எதனால் நீங்கள் பயிற்சி பண்ண போகிறீங்க அதே மனதனுடைய அசைவுனால தான் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக ரெண்டும் ஒன்று தான் கர்மம் அப்படிங்கிறது என்ன தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த எண்ணெய் அலைகள் எண்ணெய் வந்து தீர்வு வர கால வரைக்கும் அது தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதனால தான் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க பெசாமல் அமைதியாக உட்காரு பெசாமல்
அப்போ எந்த அசைவும் இருக்கு அதாவது திருப்பியும் சொல்கிறேன் அசைவுனா உடல் அசைவு இல்லை மனதினுடைய அசைவு அசைவெல்லாம் பெசம் போய் உட்காறீங்கன்னா இது எல்லாமே நின்று போயிடும் ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தேவையில்லை கர்மம் அதாவது செயல் நிகழாது வேறு ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் சரிங்களா செந்தில் குமார் அவர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் கேட்கலைங்க நம்ம அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் சொல்லியிருந்தோம்ல இவரும் இன்னொருத்தரும் வந்து அது உண்மை தான் அவங்களுடைய லைஃப்பில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் அந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவருக்கு வந்து அவனுடைய ஜாப் ட்ரீம் ஜாப் கிடச்சிதான் ஜாபில் அந்த பொசிஷன் கிடச்சிது ஹைக்கு கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு தேவைப்பட்டது எல்லாமே கிடச்சிது அப்படிங்கிறாரு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக விஷுவலைஸ் பண்ணணும் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் ஸோ கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ திஸ் இஸ் அவ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறாரு அடுத்தது இன்னொருத்தர் டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ ஃபோர் எயிட் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அவர் பேர் வந்து நசீர் அஹமத் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இதை வந்து ரொம்ப காலமாக அவர் இது பண்ணிகிட்டே இருக்காரா ஸோ ஒரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து இந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஏதாவது கேட்கும்பொழுது ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று இருக்குன்னா அதை ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கங்க ஸோ இது நடந்ததுக்கப்புறம் இது இது நடந்ததுக்கப்புறம் இது இது நடந்ததுக்கப்புறம் இது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒரு பெரிய டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதை பிரேக் பண்ணி சின்ன சின்னதாக அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இது கடுத்து இது கடுத்து இது கடுத்துன்னு அப்போது இது அப்படி ஃப்ளோவாக வரும்போது ஏணிப்படி ஏறுற மாதிரி ஃப்ளோவாக வரும்பொழுது அந்த ஃபைனல் டார்கெட் அப்படிங்கிறது நடந்துடும் ஸோ சின்ன சின்னதாக அது அச்சீவ் ஆகும்பொழுது ஓகே இங்கே வந்துட்டோம் சந்தோஷம் அடுத்தது இங்கே வந்துட்டோம் சந்தோஷம் அடுத்தது ஸோ இதை மெயின் டார்கெட்டை மட்டும் யோசிச்சுட்டு இருக்காமல் இந்த சின்ன சின்னதாக அது பிரேக் பண்ணி அப்படி வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அட்டகாசமாக வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறாங்க யூ கேன் சி லைவ் மேஜிக் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறார் ஸோ ஸ்டா ஸ்மால் டார்கெட்ஸ் ஹெல்ப் அதுவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிக்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் ஸோ நீங்கள் வந்து பயங்கரமான கான்சன்ட்ரேஷன் அது மேலே போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் படிப்படியான முன்னேற்றத்தில் உங்களுடைய ஆக்சுவல் பிக்கர் டார்கெட் ஈஸியாக அச்சீவ் ஆகிரும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து இதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பயிற்சி பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது சும்மா கை சமுராய் பார்த்தியா அதே அவர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களிடம் நான் நிறைய மாற்றத்தை பார்க்கிறேன் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை நம் தமிழர் பெருமை பறைசாற்றும் போல் பறைசாற்றும் போல் கூறினீர்கள் நாயன்மார்கள் வரலாற்றில் கூட வேதம் என்று வரும் பொழுது அது பார்ப்பன வேதம் இல்லை பழந்தமிழர் வேதம் என்று கூறினீர்கள் தா தங்கள் பழைய பதிவு ஒன்றில் தாங்கள் இன்று புகழும் வசிஷ்டர் தான் ஆரிய பார்ப்பனர்களை வழிகாட்டி நம் கலாச்சாரத்தை அழித்தார் என்றீர்கள் டூ இயர்ஸ் ஆக உங்களம்மா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை உண்மையாலுமே இன்று அதே நீங்கள் வேதத்தை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் மற்றும் ஆரிய வந்தேரி சமஸ்கிருத மொழியின் புத்தகத்தை புகழ்கிறீர்கள் ஓகே அவங்க வந்து ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைன் ராவணனை நம் பல தமிழர்கள் புகழும் பொழுது நீங்கள் ஆரிய ராமனை பற்றி வரும் யோக வசிஷ்டம் பற்றி பதவு பல பதிவு இடுகிறீர்கள் எதற்கு இந்த மாற்றம் இந்த மாற்றம் எதனால் ஏற்பட்டுது அப்படின்னு சொன்னால் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஆரியர்கள் வந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவதற்கு உண்டான நிறைய வந்தார்கள் இங்கே நிறைய மாற்றங்கள் நடந்தது கலாச்சார அழிவோ சீர்கேடுகளோ இதெல்லாமே நடந்தது அப்படிங்கிறது வந்து எஸ் இட் இஸ் வெரி மச் ரெக்கார்டட் நடந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாமே உண்மை தான் இல்லைன்னு சொல்லலை என்கிட்ட மாற்றமா அப்படின்னு கேட்டால் மாற்றம் பெருசாக எங்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல என்னென்னா புரிதல் அப்படிங்கிறது அதிகமாக போச்சு என்ன அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி தமிழர்களுக்கு போர்க்கொடி தூக்கியும் எனக்கு ஒரு பயணம் இல்லை நான் சமஸ்கிருதத்தை எதிர்த்தும் எனக்கு ஒரு பயணம் கிடையாது இங்கே வந்ததுக்கு உண்டான ஒரே காரணம் நான் முன்னேறுவதற்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறது இந்த ஒரே காரணத்திற்காக மட்டும்தான் நான் இங்கே வந்தேன் இதற்கு எந்த மொழியோ எந்த ஒரு இனமோ எந்த ஒரு எனது யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் எனக்கு நல்ல ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அதை கேட்டு போகிறேன் யோக வாசிஷ்டம் படிக்கிறோம் இங்கே வசிஷ்டர் ராமருங்கிறது முக்கியமே இல்லை நீங்கள் வேணால் சும்மா கை சமுராயும் இன்னொன்று சும்மா இல்லாத கை சமுராயின்னு வேணாலும் வச்சுக்கிங்க இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ளே நடக்கிற நல்ல கான்வர்சேஷன்னே வச்சுக்கிங்க செய்தி நல்ல செய்தி வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்குண்டான அந்த வழியை சொல்லிக் கொடு உங்களுக்கு வசிஷ்டர் ராமருங்கிற அந்த பேர் தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன பேர் பிடிச்சிருக்கோ நான் அப்ளை சொன்ன மாதிரி வேணாலும் பேர் வச்சுக்கிங்க வசிஷ்டருக்கு ஏதோ ஒரு பேரும் ராமருங்கிற பேருக்கு ஏதோ ஒரு பேரையும் வேணாலும் வச்சுக்கிங்க செய்தி தான் முக்கியம் செய்தி நல்ல செய்தியா ஆமாம் நல்ல செய்தி எதுக்கு பிறவா நிலை பெறுவதற்குண்டான அந்த மு
எந்த ஊருக்கு போவேன் எந்த மொழி சார்ந்து வருவேன் எந்த குளத்தில் பிறப்பேன் என்ன நிறத்தில் இருப்பேன் என்ன விதமான வசதி வாய்ப்புகள் இருப்பேன் நல்ல உடலும் நல்ல புத்தியோடு வருவேனே எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நேரம் எனக்கு சரியான ஒரு நேரம் அப்போ எனக்கு அந்த தெளிவான மனோ நிலை அப்படிங்கிறது கிடச்சிருச்சு நம்மளுடைய மக்களே சொல்லியிருக்காங்க சித்தர்கள் ரிஷிகள் முனிவர்கள் ஞானர்கள் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க அடிதடி போகிறதுனால ஒரு பயணம் இல்லை சாமி ஒன்று அது மட்டும் கவனமாகவோட இரு அப்படின்னு இங்கேயும் அதே தான் இருக்குது அங்கேயும் அதே தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது நடுவில் எதுக்கு அடிதடி என்றைக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டனோ அனையோட நான் எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டேன் யாராவது ஒருத்தர் வந்து தமிழ் தான் பெருசு அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஆமாமான்றுவேன் இன்னொருத்தர் யாராவது வந்து சமஸ்கிருதம் பெருசுன்னு சொன்னால் நான் அதையும் ஆமாமான்றுவேன் ஏன் ரெண்டுலேயுமே நல்ல செய்தி இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே நல்லது தானே ஆமாமான்ட்டு போயிட வேண்டியது தான் எனக்கு தேவன அமைதியை உட்காரணும் அப்படிங்கிறத ரெண்டு பேரும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க சந்தோஷம் எனக்கு ரெண்டு பேருமே குருமார்கள் தான் நீங்கள் வந்து லத்தீன் மொழியில் ஆனாலும் சரி ஆங்கிலத்தில் ஆனாலும் சரி பாராசீகத்தில் ஆனாலும் சரி இதுதான் சாமி சொல்லிச்சு இது சரின்னு சொல்லும் பொழுது அது சரின்னு நான் ஏற்றுக்கிட்டேன்னா அது எனக்கு சரி தான் அவர்களும் எனக்கு குருமார்கள் தான் சூஃபி ஞானிகள் குருமார்கள் இல்லையா நான் எத்தனையோ விஷயத்த இசலாத்துலேருந்து நிறைய கோட் இது பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேனே ஸோ ஹேப்பன்ஸுங்க போதுங்க சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு ஓஞ்சு போச்சுங்க ஸோ அதனால் இது இதனால் ஒரு பயனும் இல்லைங்க சண்டை போடுறதுனால ஏதாவது பயன் இருக்கா எத்தனாயிரம் வருஷமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பயனுங்க இருக்கு போகுது ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி வரைக்கும் எதாவது தீர்மானம் நடக்குதா நம்ம ஊருக்குள்ளேயே நடக்குது ஏன் தமிழ் சமஸ்கிருதம் தமிழ் தெலுங்குக்காரங்களும் இப்போ சண்டை போட்டுக்கல இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்டு அது தானே தமிழையும் சமஸ்கிருதத்தையும் விட்டாங்க இப்போ தமிழுக்கும் தெலுங்குக்கும் தான் சண்டை தமிழர்களுக்கும் திராவிடர்களுக்கும் தான் சண்டை ஸோ என்ன என்ன கிடைக்க போகுது இதனால் மன அமைதி உண்டா பிறவானிலை கிடைக்குமா பிறந்தீங்க வந்தேன்னா திருப்ப திருப்ப இதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு குப்பைக்குள்ளேயே விழுந்துக்கிட்டே இருக்கணும் எதுக்கு அதனால் அதில் அர்த்தமற்ற ஒரு விஷயம் ரைட் ஸோ அதனால் எது சரி அப்படிங்கிறது பெரியவங்க சொன்னபடி நான் போயிட்டேன் அதனால் எனக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரியல உங்களுக்கு வசிஷ்டர் ராமர் தான் ஒரு பிரச்சனையாக தெரியுதுன்னா பேர் மாற்றிக்கிங்க ரைட் ஓகே நெத்திலன் ஒன் நெத்திலன் டூன்னு போட்டுங்க வேலை முடிஞ்சது பிரவீன் ரியல் மீ அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரு பயம் கேம் என்ன பயம் கேம் இந்த பாடிக்குள் உடம்புக்குள்ளே தான் வந்து ஆன்மா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இப்போ நாம் வேறு ஆன்மா வேறையா நம்மங்கிறதே ஆன்மா தாங்க உடல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஆன்மா தன்னுடைய வேலையை செய்வதற்காக எடுத்து போட்டுக்கிட்டு ஒரு சட்டை தான் இந்த உடல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா ஒன்று இப்போ சோல் மட்டும்தான் அங்கே போகும் அதாவது இறந்தது ஒன்று மேல் உலகம் போகும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் ஆசெல்லாம் இருக்குது அப்போது இப்போ நான் மீன்ஸ் நான் அந்த சோல் தான் பாடி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து செப்பரேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது உடம்பு போச்சுன்னா போச்சு தானே என்னுடைய அந்த விருப்பங்கள் எல்லாமே போயிருமா அப்படிங்கிற மாதிரி போகாது போகாது உங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய ஆன்மாவில் ஒரு ஒரு மாய தோற்றம் போல் அதுதான் மாய் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு அழுக்கு போல் இப்படி படிஞ்சிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் விருப்பம் இருக்குன்னா அந்த விருப்பங்கள் முழுமையாக நிறைவேறி அப்பா போதுண்டா அப்படின்னு சொல்கிற வரைக்கும் நீங்கள் திருப்ப திருப்பி இங்கே வந்துக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க அதற்கு ஏற்றார் போல் இந்த உடல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க டோன்ட் வெரி இந்த உலகத்தில் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட எல்லாத்தையும் உங்களால் பூரணமாக அனுபவிக்க முடியும் சரிங்களா ரைட் அடுத்தது யூசர் அப்படிங்கிறவங்க பேர் தெரில நம் வீட்டில் வளர்க்கின்ற நாயோ அல்லது தெருவில் உள்ள நாயோ ஏதாவது ஒரு திசையை பார்த்து ஓலையிட்டால் அந்த திசையில் உள்ள யாரோ ஒருவர் சில நாட்களில் இறக்கப் போகிறார் என்று கூறுகிறார்களே இது உண்மையான் ஆக்சுவலாக உண்மைதான் நான் ப்ராக்டிக்கலாக நிறையா பார்த்துருக்கேன் ஒன்று ரெண்டெல்லாம் கிடையாது சின்ன வயசுலேருந்து நான் நிறையா பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி என்னமோ அது வேலை செய்கிறது இல்லைங்க கொஞ்ச காலம் முன்னாடி ஒரு ஒன்று ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்ததுங்க அதிலிருந்து பா நான் நிறைய தடவை பார்த்துட்டேன் அப்படி வேலை செய்கிறது இல்லைங்க இங்கே அப்சி சொல்லுவார் எங்கள் அம்மா எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த சாவுகுருவி அப்படிம்பாங்க வெள்ளாந்தை அப்படிம்பாங்க அந்த ராத்திரி நேரத்தில் மட்டும் அது ஒரு மாதிரி கீச்சிட்டு பறந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வெள்ளாந்த சத்தம் கேட்டுது அப்படின்னு சொன்னால் சாவு உருவம் அப்படிம்பாங்க நடக்கும் உண்மையாலுமே நடந்தது நடந்திருக்கு நிறையாவே நாய் ஊலை விட்டால் சாவு உருமாங்க உண்மை நான் பார்த்துருக்கேன் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் நடந்திருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக வெள்ளாந்தை நிறைய சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்குது நாய் நிறைய ஊலை விட்டுக்கிட்டே இருக்குது எங்கள் ஏரியாவில் ஒருத்தம் கூட சாக மாட்டேங்க ஸோ பட் தெரிலைங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு தெரியல அவ்வளோ மோசமாக போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு தெரியல மேபி அதுதான் நம்ம இந்த இஸ்ரேல்
ஆன்மாக்கள் வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உயிர் உயிரினங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஆன்மாக்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுனாலையும் அவர்கள் வந்து அவர்கள் யமதூதர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர்கள் கண்ணுக்கு தெரிவதாகவும் அதை வந்து ஒரு இண்டிகேஷனாக சொல்கிறது தான் அந்த நாய் ஊலை இடுவது அந்த வெள்ளாந்தை ஸோ அது சாவுகுருவி அப்படிம்பாங்க அது பறக்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி நடக்கிறது இல்லை டோன்ட் நோ வை ரூம் த அர்த் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நான் ஒன் ஹவர் மெடிடேட் பண்ணுவேன் மெடிடேஷன் பண்ணுறப்போ பாடி லைட்டாக ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஆர் ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஆஃப்டர் மெடிடேஷன் இப்போல்லாம் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணாத டைமில் கூட பாடி ஒரு மாதிரி ஷேக் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி ஃபீல்லையே இருக்குது இட் இஸ் நார்மல் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ முன்னாடி ஒருத்தர் கேட்ட அதே மாதிரி தான் ஸோ அந்த மெடிடேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய பாடி நம்ம ஒரு அந்த சக்கரங்களில் அந்த எனர்ஜி பாஸ் ஆகும் பொழுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அந்த சொன்னால் ஒரு சிலர் இந்த பிப்டி ஆடுவாங்க ஒரு சிலர் அழுவாங்க ஒரு சிலருக்கு ஒரு மாதிரி இந்த விருக்குன்னு கரண்ட் ஷாக் அடித்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளை அறியாமல் நம்ம உடம்பு இப்படி சிலுக்கும் இனிஷியலாக அது எல்லாமே நடக்கும் ஸோ ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம நார்மலாக மெடிடேட் பண் மெடிடேஷனாக நம்ம உட்காந்தா தான் மெடிடேஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லை மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன என்ன மற்ற நிலையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் மெடிடேஷன் ஸோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலுமே என்ன வந்து ஒரு சில நேரத்தில் அப்படி பிளாங்க் ஆகிடும் ஆனால் நம்ம பாட்டுக்கு வேலை செஞ்சுட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது டக்குன்னு நம்ம அப்படி மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட் போயிடும் ஸோ அந்த நேரத்துலேயும் அந்த உடலில் வந்து ஒரு சில இந்த ஃப்ளிக் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரங்கள்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் விச் இஸ் நார்மல் தொடர்ந்து மெடிடேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுது அது வந்து சரியாக போயிடும் ஒன்ஸ் அந்த எனர்ஜியை நம்ம வந்து உடம்பு அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரியே மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சரியாக போயிடும் ரம்யா ரத்திப் அப்படிங்கிறவங்க இறந்த பிறகு ஒருவரது ஆன்மா தீய வேலை செய்பவர்களிடம் மாட்டிக்கொண்டால் அந்த ஆன்மாவின் நிலை என்னாகும் ஆன்மாவை யாருனாலையும் பிடிக்க முடியாது சூக்கும தேகம் அப்படிங்கிறத தாராளமாக பிடிக்க முடியும் ஸோ அதை வந்து பிடிச்சி அவங்க வந்து அவர்களுடைய ஏவலுக்கு பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் அது வந்து ஒரு துன்பமான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்கும் அது முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில் இருந்து தப்பிச்சு வெளியே போகிறதுக்கு உண்டான வழியை பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் அந்த ஆன்மா வந்து நிறைய சாமிகிட்ட வேண்டி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இப்போ நம்ம சராசரியாக அவர்களுக்கு வேண்டுவன எல்லா காரியங்களும் செஞ்சுட்டே நமக்கு தெரியாத அப்படி பிடிச்சி வச்சுட்டாங்களா அதுலாம் பட் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியத்தை சராசரியாக சரியாக செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த ஆன்மா ஒருவேளை பிடிபட்டு இருந்தாலும் அதற்கு சக்தி அதிகமாக கூடும் ஈஸியாக அவங்கள்ட்ட இருந்தெல்லாம் தப்பிச்சு போயிடலாம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு காரியத்தையும் சரியாக செய்து முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த ஆன்மா வந்து இங்கே எல்லாம் அகப்படாது அது அது அந்த சூக்கு முடல் அகப்படாது அது மேல் உலகம் போயிடும் இப்படி யாருமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் வந்து இந்த மாதிரி போய் மாட்டிக்குவாங்க எஸ் கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் பட் கால சூழ்நிலைகள் அதற்கு ஏற்றார் போல் சரியான நேரம் வரும் பொழுது அந்த அந்த சூக்கு முதேகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மாவும் தப்பிச்சு வெளியே போயிடும் போகும் பொழுது ஒரு சில ஆன்மாக்கள் பழுதீர்க்கும் எண்ணமாக இவங்கள பிடிச்சி வச்சுருக்கவங்களும் போட்டு தள்ளிட்டு போயிடும் ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸுங்க அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் தேவையில்லை என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பட்டு இதுதான் நடக்கும் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை பிடிச்சா கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் தப்பிச்சு வெளி போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கால சூழ்நிலை அதுக்கு ஏற்றார் போல் வரும் பொழுது தப்பிச்சு போயிடும் ரைட் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள் பிடிச்சிருக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் நாளைக்கு நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்று பார்ப்போம் ரைட் ஸோ நாளை சந்திப்போம் அது வரையும் தொடர்ந்து எழுதுங்கள் நான் அவங்க இடத்துல தான் நன்றி